ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓൾ പി എസ് സി എക്സാം ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബുധനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ശുക്രനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന ഈ ഒരു ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ദീനഗ്രഹം അതുപോലെ തന്നെ ജലഗ്രഹം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭൂമിയാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക നീലഗ്രഹം അതുപോലെ തന്നെ ജലഗ്രഹം എന്നൊക്കെ വിശേഷണങ്ങൾ ഉള്ളത് സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഏത് ഗ്രഹത്തിനാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഭൂമിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജീവമണ്ഡലമുള്ള ഏക ഗ്രഹമാണ് ഭൂമി എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക നീലഗ്രഹം അതുപോലെ തന്നെ ജലഗ്രഹം എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഭൂമിയെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ജീവമണ്ഡലമുള്ള ഏക ഗ്രഹമാണ് ഭൂമി എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക സൗരയുദ്ധത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാന്ദ്രതയുള്ള ഗ്രഹം ഏത് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഭൂമിയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു സാന്ദ്രതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളെ തിട്ടപ്പെടുത്തിയാൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് ബുധനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക സൗരയുദ്ധത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാന്ദ്രതയുള്ള ഗ്രഹം ഏതെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമിയാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഭൂമിയുടെ ഏക ഉപഗ്രഹമാണ് ചന്ദ്രൻ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഭൂമിയുടെ ഏക ഉപഗ്രഹം ഏതെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ചന്ദ്രനാണ് വലുപ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങളെ തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഭൂമിയുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാമതാണ് വലുപ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങളെ തിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു വ്യാഴം ശനി യുറാനസ് നെപ്റ്റൂൺ ഭൂമി ശുക്രൻ ചൊവ്വ ബുധൻ എന്നതായിരുന്നു ആ ഒരു ഓർഡർ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാഴമാണെന്നും ഏറ്റവും ചെറുത് ബുധനാണെന്നും നമ്മൾ അതിലൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഭൂമിയുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാമതാണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അകലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും നമ്മൾ അവിടെ ഗ്രഹങ്ങളെ തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി ചൊവ്വ വ്യാഴം ശനി യുറാനസ് നെപ്റ്റൂൺ എന്നതായിരുന്നു ആ ഒരു ഓർഡർ അതിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്നതാണ് ഭൂമി എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ സൂര്യനിൽ നിന്ന് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹം ഏതെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ശുക്രനാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഭ്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം ഒരു വട്ടം സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി തിരിയാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മണിക്കൂർ അൻപത്തി ആറ് മിനിറ്റ് നാല് സെക്കൻഡ് ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മണിക്കൂർ അൻപത്തി ആറ് മിനിറ്റ് നാല് സെക്കൻഡ് ഭ്രമണമാണ് രാത്രി പകലിലെയുമൊക്കെ ഡപ്പറ്റിരിക്കുന്നത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരവായിട്ട് വരിക ഭ്രമണമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മണിക്കൂർ അൻപത്തി ആറ് മിനിറ്റ് നാല് സെക്കൻഡ് ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പരിക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമി സൂര്യനെ വലയം വെക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൂമി ഒരു വട്ടം സൂര്യനെ വലയം വെക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ആറ് മണിക്കൂർ ഒൻപത് മിനിറ്റ് ഒൻപത് സെക്കൻഡ് ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഭൂമി ഒരു വട്ടം സൂര്യനെ വലയം വെക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു വർഷം എന്ന് നമ്മൾ പറയും യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ആറ് മണിക്കൂർ ഒൻപത് മിനിറ്റ് ഒൻപത് സെക്കൻഡ് എന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഭൂമി സൂര്യനെ പരിക്രമണം ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഋതുഭേദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ വിൻ്റർ സീസണും അതുപോലെ തന്നെ സമ്മർ സീസണും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരാൻ കാരണം ഇത്തരത്തിൽ ഭൂമി സൂര്യനെ വലയം വെക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്
ഒത്തിരിക്ക് ഭൂമിയുടെ പാലായന പ്രവാഹം പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് പാലായന പ്രവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ഈ പറയുന്ന നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗുരുത്വാകർഷണ പരിധിയെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വസ്തുവിനെ പുറത്തോട്ട് പോകുവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവാഹമാണ് പാലായന പ്രവാഹം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്നൊക്കെ വിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണങ്ങളും അതിൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണത്തെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ വേണ്ടി അവയെ വിക്ഷേപിക്കേണ്ട പ്രവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതാണ് ഭൂമിയുടെ പാലായന പ്രവാഹം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു കോളത്തിൻ്റെ ഗുരുത്വാകർഷണ വലയത്തിൽ നിന്നും മുക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രവാഹത്തെയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന പാലായന പ്രവാഹം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അത് ഭൂമിയുടെ സ്കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭൂമിയുടെ ഏക ഉപഗ്രഹമാണ് ചന്ദ്രൻ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ ചന്ദ്രൻ്റെ പാലായന പ്രവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് എട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക ഭൂമിയുടേത് പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ചന്ദ്രൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് എട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെട്ടത് ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നീലഗ്രഹം അതുപോലെ തന്നെ ജലഗ്രഹം എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഭൂമിയാണ് ജീവമണ്ഡലമുള്ള ഏകഗ്രഹം സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടിയ ഗ്രഹം ഏക ഉപഗ്രഹമാണ് ചന്ദ്രൻ എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക വലുപ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിട്ടപ്പെടുത്തിയാൽ അഞ്ചാമത് സൂര്യൻ നിന്നുള്ള അകലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ മൂന്നാമതാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി അതുപോലെ തന്നെ ഭ്രമണ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മണിക്കൂർ അൻപത്തി ആറ് മിനിറ്റ് നാല് സെക്കൻഡ് പരിക്രമണ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ആറ് മണിക്കൂർ ഒൻപത് മിനിറ്റ് ഒമ്പത് സെക്കൻഡ് ഗുരുത്വാകർഷണം നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ പാലായന പ്രവാഹം പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഉപഗ്രഹം ചന്ദ്രൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ പാലായന പ്രവാഹം ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചൊവ്വാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ചുവന്ന ഗ്രഹം എന്ന വിശേഷണമുള്ള ഗ്രഹമാണ് ചൊവ്വാഗ്രഹം എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഈ ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിന് ചുവന്ന ആ ഒരു നിറം നൽകുവാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ അയൺ ഓക്സൈഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ചുവന്ന ഗ്രഹം എന്ന വിശേഷണമുള്ള സൗരുദ്ധത്തിലെ ഗ്രഹമാണ് ചൊവ്വാഗ്രഹം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ചുവന്ന ഗ്രഹം ചൊവ്വ അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ചുവന്ന നിറം അതിന് കൊടുക്കാൻ കാരണം അയൺ ഓക്സൈഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ തുരുമ്പിച്ച ഗ്രഹം എന്ന വിശേഷണമുള്ളതും ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിനാണ് ചുവന്ന ഗ്രഹം തുരുമ്പിച്ച ഗ്രഹം എന്നീ വിശേഷണങ്ങളൊക്കെയുള്ള ഗ്രഹം ഏതെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉപക അതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ചൊവ്വാഗ്രഹമാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിന് രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അവയാണ് ഫോബോസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡീമോസ് എന്നത് ഇതിൽ ഫോബോസ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഇതിനെയാണ് കറുത്ത ചന്ദ്രൻ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നത് ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിന് രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഫോബോസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡീമോസ് ഇതിൽ വലുത് ഫോബോസ് ആണ് ഈ ഫോബോസിനെയാണ് കറുത്ത ചന്ദ്രൻ എന്ന പേരിലും വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സൗരയുദ്ധത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിലാണ് ഒളിമ്പസ് മോൺസ് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഒളിമ്പസ് മോൺസ് എന്ന പേരിലുള്ള കൊടുമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിലാണ് ഇത് സൗരയുദ്ധത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടിയാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക റോമക്കാരുടെ യുദ്ധദേവൻ്റെ പേരാണ് മാർസ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക റോമക്കാരുടെ യുദ്ധദേവൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഗ്രഹം ഏതെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ചൊവ്വാഗ്രഹമാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക റോമക്കാരുടെ സന്ദേശവാഹക ദേവൻ്റെ പേര് നൽകിയ ഗ്രഹം ഏതെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് മർക്കുറി
മലീരിന ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ബഹിരാകാശ വാഹനമാണ് ചൊവ്വാഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് പകർത്തിയത് ഒത്തിരിക്കുക മരീനർ ഫോർ ചൊവ്വാഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഉള്ള ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് പകർത്തിയ ബഹിരാകാശ വാഹനം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക മരീനർ ഫോർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചൊവ്വയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ആദ്യ പേടകം ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക വൈക്കിംഗ് ആണ് വൈക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പേടകമാണ് ചൊവ്വയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ പേടകം എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചൊവ്വാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇവിടെ ചുവന്ന ഗ്രഹം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തുരുമ്പിച്ച ഗ്രഹം എന്ന് വിളിക്കുന്നതൊക്കെ ചൊവ്വാഗ്രഹമാണ് അതേപോലെ തന്നെ അയൺ ഓക്സൈഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് ചുവയ്ക്ക് ആ ചുവന്ന നിറം നൽകാനുള്ള കാരണം ചുവയുടെ രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഫോബോസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡീമോസ് ഇതിൽ വലുത് ഫോബോസ് ആണ് അതിനെ തന്നെയാണ് കറുത്ത ചന്ദ്രൻ എന്നും വിളിക്കുന്നത് ചുവാഗ്രഹത്തിലാണ് ഒളിമ്പസ് മോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന കൊടുമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടി റോമക്കാരുടെ യുദ്ധദേവന്റെ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഗ്രഹമാണ് ചൊവ്വ കാൾസാഗർ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിലാണ് ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മരീനർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ചൊവ്വാഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ബഹിരാകാശ വാഹനമാണ് വൈക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പേടകമാണ് ചൊവ്വയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിയത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ചൊവ്വ പരിവേഷണ ദൗത്യമാണ് മോം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് മാർസ് ഓർബിറ്റർ മിഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ചൊവ്വ പരിവേഷണ ദൗത്യമാണ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളിൽ അതായത് ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അത് ആവർത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇന്ത്യയുടെ ചുവ ദൗത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ക്ലാസ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രഹങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് അതായത് ഇവിടെ പരിചയപ്പെട്ട് ഭൂമിയെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ചൊവ്വ ഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് ലഭ്യമാകാൻ ചാനൽ ഒന്ന് തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം